दोस्तों इस वक्त सारी दुनिया स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रही है स्पेशली इंडिया से और एजेंट और कंसल्टेंट्स भी लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी एडमिशन मिले सितंबर अक्टूबर सेशन में या जनवरी में और स्टडी वीजा एप्लीकेशन लग जाए स्टडी वीजा एप्लीकेशन काफी हद तक सक्सेसफुल होती है जो एस है जो पाथ है उसका तो अप्रूवल रेट ही बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेपर एप्लीकेशन पर फिर भी कभी 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 क्या आई थिंक आई वुड से क्लोज टू थर्टी टू थर्टी फाइव परसेंट ऑफ रेगुलर एप्लीकेशन विल गेट रिजेक्टेड दैट मीन्स के दस में से तीन से चार एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं और जो रिजेक्शन में रीजन्स काफी लिखे जाते हैं कि ये रीजनेबल नहीं है आपकी पढ़ाई रेलिवेंट नहीं है आपके पास पैसे नहीं है वगैरह वगैरह जो भी कुछ है लेकिन मैं आपको एक आज एक रिफ्यूजल लेटर दिखाता हूँ और उसका जो केस है दिखाता हूँ कि किसी स्टूडेंट का रिफ्यूज हुआ और उन्होंने जाके कोर्ट में एक चैलेंज कर दिया जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं कोर्ट में चैलेंज किया कनाडा में और वो जज ने वीजा ऑफिसर का साइड नहीं लिया स्टूडेंट के फेवर में दिया कि ठीक है आप इसको दोबारा से रीडिटर्मिन करें आपका जो रिफ्यूजल वैलिड नहीं है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इससे आपको और काफी कंसल्टेंट्स वाला जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को उसको फायदा होगा कि अगर आपके पास कोई रिफ्यूजल है स्टडी वीजा का और अगर ये रीजन निकलता है तो इस केस को लेकर आप भी चैलेंज कर सकते हैं अब चैलेंज करने में क्या है खर्चा जरूर होता है जो भी लॉयर्स हैं कनाडा में और ये लॉयर्स ही कर सकते हैं क्योंकि और कंसल्टेंट्स वगैरह नहीं कर सकते फेडरल कोर्ट में जाने के लिए आपको लॉ सोसाइटी का लाइसेंस चाहिए होता है और तो उसमें जाने के लिए फिर आपको एक पिटिशन फाइल करनी होती है और विद इन सिक्सटी डेज जो रिफ्यूजल आने के बाद और अगर जज ने उस पिटिशन को ले ली फिर उस पर सुनवाई करते हैं ये ये सुनवाई होती है करीब करीब एक घंटे की सवा घंटे की और उसमें डिसाइड कर देते हैं कि भी यस करना है नहीं करना है जो करना है यू कम टू नो लॉयर्स जो उसमें कमाई करते हैं वो एनी वेयर फ्रॉम टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर अगर आपको स्टडी वीजा लेना है चैलेंज करने का एक आपका बेसिस बनता है और आपके पास पैसे हैं तो आप इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है बाकी फेडरल कोर्ट में जाने के लिए आपको स्टडी परमिट का रिफ्यूजल नहीं बहुत तरह तरह के और भी चैलेंजेस कर सकते हो आप अगर वर्क परमिट का रिफ्यूजल है मिस रिप्रेजेंटेशन लगा है कोई किसी और तरह की अपील करनी है जहां पर वीजा ऑफिसर का आपको लगता है कि जो डिसीजन रीजनेबल नहीं है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्टडी परमिट का जो डिसीजन दिया है उसको इसने चैलेंज किया स्टूडेंट ने और वो जीत गए ये स्टूडेंट है फिलीपींस की और ये यू में काम कहीं काम करती थी देखते हैं कहां कहां ये जून 30 को डेट डली हुई है ऊपर डॉकेट नंबर लिखा हुआ है इसको आप गूगल पे डाल के भी इसको आप सर्च कर सकते हैं जूलियट कैरिन नाम है स्टूडेंट का और देखते हैं कि इसमें क्या है थोड़ा सा पढ़ लें हल्का सा बैकग्राउंड द एप्लीकेंट जूलियट कैरिन इज अ सिटीजन ऑफ फिलीपींस हु हैज बीन वर्किंग इन यू सिंस दो जनवरी शी सीक्स जुडिशियल रिव्यू ऑफ अ डिसीजन बाय अ वीजा ऑफिसर इन अबू धाबी डेटेड जुलाई पंद्रह दो हजार उन्नीस को ये रिफ्यूज हुआ रिफ्यूजिंग एप्लीकेशन वॉज स्टडी परमिट द ऑफिसर वॉज नॉट सेटिसफाइड एप्लीकेंट वुड लीव कैंड एट द एंड ऑफ द स्टेट बिकॉज द पर्पज ऑफ द विजिट और देखो अब आगे इसको मैंने हाईलाइट कर दिया लिमिटेड इसके पास वो है शायद क्या है लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस इसको मतलब उन्होंने वीजा ऑफिसर ने कहा कि भाई आप एक अगर कर भी लोगे ये प्रोग्राम कैनेडा में तो उससे आप आपकी कंट्री में तो आपकी इतनी जॉब्स ही नहीं है जहां पर आप रह रहे हो यू ए में रह रहे हो हर करंट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो कच्ची पक्की नौकरी कर रही होगी यू में और तीसरा है उसके जो पैसे के बारे में पर्सनल एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस एप्लीकेंट कहता है कि ये डिसीजन अनरीजनेबल है बिकॉज ऑफिसर रीजन फेल टू प्रोवाइड एनी रैशनल बेसिस और ये नंबर थ्री में थ्री में देखिए जज ने कहा है कि आई एग्री मैं एग्री करता हूँ और इसको ओवरटर्न करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको मैं सारे पेजेस तो नहीं पढ़ूंगा इसमें सात पेजेस हैं लेकिन वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर ये है जो इन्होंने कैप्स नोट्स निकाले जीसीएमएस नोट्स में लिखा था जो ऑफिसर ने लिखा था जो मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया है द स्टेटेड बेनिफिट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स इंटेंडेड स्टडीज डू नॉट सीम टू वॉरेंट ट्रस्ट एंड डिफिकल्टी ऑफ अंडरटेकिंग फॉरन एजुकेशन मतलब इसका साफ है कि ये जो आप पढ़ाई करने चले हो इसका जो इसका जो जो कॉस्ट है इतना ज्यादा कॉस्ट पे करने से इसका जो बेनिफिट होने वाला है ये क्या होने वाला है ये रीजनेबल नहीं लग रहा और इतनी डिफिकल्टी होगी 
अपनी कंट्री को छोड़ने मतलब जो फिलीपींस में पढ़ती तो वहां पर सस्ते में हो जाना था इतनी मुश्किल से दो साल वहां रहने के बाद कनाडा में अपने परिवार को हस्बैंड और बच्चे को छोड़ के यहाँ पर पढ़ने जा रहे हो आप इतनी डिफिकल्टी लेने का मतलब नहीं है ये जस्टिफाइड नहीं है इसलिए आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि भाई आप कैनेडा छोड़ के आओगे मैं आपका केस रिफ्यूज करता हूँ ये बहुत ही आम एक रीजन है और कई एप्लीकेशन आप इंडिया में देखना की कई एप्लीकेशन में ये लिखा होगा कि आप इतना बड़ा कोर्स करने जा रहे हो ये महंगा है क्यों करोगे क्या फायदा है रीजनेबल नहीं है पंजाब से कर लो जी दिल्ली से कर लो जी इतनी दूर क्या करोगे ये ऐसे रीजन बहुत सारे लिखे होंगे तो इस तरह का अगर आपका भी रीजन है तो आप भी इसको बेस बना के आप चैलेंज कर सकते हो तो ये मैं मेरे को आपको दिखाना था और बाकी जज ने इसमें काफी सारी बातें लिखी हुई है तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना बट मैं इसको आप केस को भी पोस्ट कर दूंगा नीचे तो आप उसको पढ़ सकते हो बाकी जो आ, ये देखो नीचे जो जज ने यहाँ लिख दिया है मैं आपको आखिरी लाइन पे ले जाऊं कहा गया आखिरी लाइन द एप्लीकेशन फॉर जुडिशियल रिव्यू इज अलाउड द डिसीजन इज सेट असाइड एंड द मैटर इज रिमिटेड बैक टू द डिफरेंट ऑफिस डिटर्मिनेशन एंड दैट्स इट मतलब साफ है कि अगर ऐसा कोई अगर आपके पास रीजन आता है स्टडी वीजा रिफ्यूजल का तो आपको भी एक ऑप्शन आप, है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हो चैलेंज करने के लिए आपको किसी वकील को कांटेक्ट करना पड़ेगा वकील पैसे जरूर लेंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो काम कर सकता है तो आप जरूर इस कोर्ट केस का हवाला देकर आप उनसे कह सकते हैं भाई मेरे को लड़ना है और बी वॉन्ट टू चैलेंज यू नो दिस इज दिस वॉट इज सो ये केस मैं आपको दिखाना था और मैं इसको दोबारा से बता दू उसका नाम इसका केस का है जूलियट कैरन एंड मिनिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इमिग्रेशन इसको आप डॉकेट नंबर साइटेशन नंबर है इसको आप सर्च करके गोल में आप पढ़ सकते हो थैंक यू वेरी मच है आप जरूर अपना अगर आपका को कोई रिफ्यूजल हुआ है चाहे तो वर्क परमिट का रिफ्यूजल है चाहे स्टडी का है चाहे वेस्टर वीजा कोई भी रिफ्यूजल है तो आप जरूर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी है नहीं तो किसी भी लॉयर को लेकर आप जे कर सकते हैं और आई ऑलवेज रीड ऑल द कॉमेंट्स और सबके कॉमेंट्स को मैं आंसर नहीं करता हूँ लेकिन कुछ खास कमेंट्स को मेरे को लगता है कि मेरा अटेंशन जरूरी है उसमें कमेंट करना जरूरी है तो मैं उसके आंसर लिखता हूँ टेक केयर एंड स्टे सेफ